गुड मॉर्निंग टू ऑल एज यू नो आई एम रवि सर फ्रॉम पाठ्यपुत्र सेंट्रल स्कूल परबत्ता बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू जस्ट सब्सक्राइब द पाठ्यपुत्र चैनल फॉर मोर एंड मोर फ्री लेक्चर इन दिस वीडियो आई जस्ट एक्सप्लेन अबाउट ट्रांसलेटर डियर स्टूडेंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस एज वी नो डैट द कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस विच इज अंडरस्टैंड बाय computer and it is used for communications between the user and the computer and you also know about this computer follow only computer language it means machine language it means binary codes and the other language should be translate or can be translate into the machine language with the help of translator like assembly language high level language and fourth generation language it is very essential to use translator for converting all languages to the machine or computer languages so i just explain translator translator ek aisa uh, app hai jisse uh, aap apne language ko yani high level language ko computer language mein bakhoobi bahut hi aasan tarike se badal sakte hain क्योंकि यदि हम बाइनरी डिजिट्स को अपने लैंग्वेज में शामिल करें तो ये बहुत ही यूजर के लिए अंडरस्टैंड करने और इसे यूज करने में बहुत ही परेशानी होगी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड यूज द बाइनरी कोड्स बाय द यूजर्स बट इट इज वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल फॉर द कंप्यूटर तो हम लोगों को अपने लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी पड़ता है बाइनरी कोड्स में तो हम जो इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करते हैं यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट इसको करना पड़ता है जब हमें तो उस वक्त हमें किस चीज की जरूरत होती है ट्रांसलेटर की जरूरत होती है ट्रांसलेटर तीन प्रकार के होते हैं असेंबलर कंपाइलर और इंटरप्राइटर यहां असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को यानी जिसमें बाइनरी कोड्स भी होते हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स और कोड्स होते हैं तो इन लैंग्वेजेस को जिसमें नंबर कोड्स एसेक्ट्रास बहुत सारी चीजें होते हैं इन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट के लिए करने के लिए जो ऐप uh, चाहिए वो है असेंबलर uh, अब इंग्लिश लैंग्वेज uh, को हाई लेवल लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करना है हमें कंप्यूटर लैंग्वेज में उसके लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्राइटर की जरूरत होती है कंपाइलर जो होता है वो एक बार में चार मतलब एक बार में सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट कर देता है कंप्यूटर लैंग्वेज में बट जो इंटरप्राइटर होते हैं वो वन बाय वन चेंज करते हैं मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कंपाइलर जो होता है वो कंपाइलर जब एक बार में सारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में बदलते हैं तो अगर किसी लाइन में एरर भी है तो एक बार में शो करते हैं पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद कि इस लाइन में ये एरर है उस लाइन में वो एरर है लाइन वन में ये एरर है लाइन टू में ये एरर है बट जो इंटरप्राइटर होता है वो एक बार में ही सॉरी uh, इंटरप्राइटर जो होता है वो इच uh, लाइन ये बताता रहता है कि यहाँ एरर है और उसके बाद वो आगे बढ़ता नहीं है जब तक वो एरर ठीक ना हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है इंटरप्राइटर अगर हम यूज करते हैं तो ये ज्यादा बेटर है देन कंपाइलर से लेकिन अगर हमें फास्ट काम चाहिए और जल्द काम चाहिए तो हमें चाहिए कॉम्पाइलर तो ये तीन आपके पास ट्रांसलेटर uh, है और कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस भी है जिसको कन्वर्ट uh, किया जाता है जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं हाई लेवल लैंग्वेजेस का uh, आपको देता हूं uh, जैसे बेसिक हुआ कोबल हुआ फॉर्ट्रेन हुआ पास्कल हुआ लोगो हुआ सी uh, हुआ सी प्लस प्लस हुआ जावा हुआ ये सारे क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर तो आप लोगों ने यहां समझ लिया कि ट्रांसलेटर क्या है ट्रांसलेटर वो इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 
यहाँ पर ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर के टाइप्स दिए हुए हैं जो आपके नोट्स और आपके रिमेम्बर के लिए बेस्ट है मैं आपके लिए इसे पढ़ देता हूँ और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को ऐसे तो मैंने अपने लैंग्वेज में आपको समझा दिया ट्रांसलेटर्स आर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू मसीन लैंग्वेज दे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेटर जो है वो उपयोग में लाया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज को मसीन लैंग्वेज में बदलने के लिए यानी मसीन लैंग्वेज मीन्स कैंप्यूटर लैंग्वेज में जिसमें इसके तीन टाइप्स हैं फर्स्ट है असेंबलर द प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इज कन्वर्टेड इन टू मसीन लैंग्वेज बाय द असेंबलर जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है यानी स्क्रिप्ट असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा जाता है उसे कन्वर्ट करने के लिए मसीन लैंग्वेज में असेंबलर की जरूरत होती है सेकेंड है कॉम्पाइलर कॉम्पाइलर इज ए मोर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर दैन असेंबलर बींग स्पेसिफिक फॉर ए हाई लेवल लैंग्वेज इट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इन टू मसीन लैंग्वेज कंपाइलर जो है वो ज़्यादा अच्छा और अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर है असेंबलर की अपेक्षा ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मसीन लैंग्वेज में एक कंपाइलर कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम एट द सेम टाइम एंड रिपोर्ट्स ऑल द एरर्स ऑफ द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लाइन नंबर्स ये सारे इंस्ट्रक्शंस को और प्रोग्राम को एक बार में ही कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बट ये यदि उस लाइन व लाइन कहीं भी एरर हो तो वो लाइन व लाइन मेंशन करके शो करता है बट एग्जीक्यूशन के बाद अब रहा इंटरपैरेटर ए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इन टू मसीन लैंग्वेज बाई इंटरपैरेटर and the conversion is executed line by line if there is any error in any line it reports it at the same time high level language ko convert karne ke machine language mein interpreter ka upyog hota hai ye line by line convert karta hai high level language ko machine language mein If there is any error in any line, अगर कोई गलती मिलती है किसी भी line में it reports it at the same time. ये उसी वक्त जिस वक्त error मिलती है किसी भी line में वो उसी वक्त बता देता है and program execution कैन नॉट रिज्यूम अनटिल द एरर इज रेक्टिफाइड और तब तक प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक वो एरर को आप ढूंढ कर और उसे फिर से सुधार ना लें उस एरर को प्रोग्रामिंग के टाइम से एरर को हटा ना लें तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है प्रोग्राम तो हम लोग जाने ट्रांसलेटर और मैंने जो कुछ हाई लेवल लैंग्वेज जैसे बेसिक फोर्ट्रेन कॉबल पास्कल जावा सी प्लस प्लस बहुत सारे नाम लिए थे उनके नोट्स के लिए भी हेल्प के लिए मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पर एज शो इन द पिक्चर सम हाई लेवल लैंग्वेजेस इसमें फर्स्ट है बेसिक जो मैंने बताया था इट वॉज डेवलप्ड बाई जॉन जी कैमली एंड थॉमस इ खर्च इन नाइनटीन सिक्सटी इट इज़ ए जनरल पर्पज लैंग्वेज बेसिक स्टैंड फॉर बिगनग और पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड यह जॉन जी कैमली और थॉमस ई कर्ट्स के द्वारा 1964 में इसका ये डेवलप्ड हुआ था और इस इसका फुल फॉर्म होता है बिगनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स अब सेकेंड है कोबल इट वॉज डेवलप्ड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड एंड परफॉर्म टास्क लाइक डेवलपिंग एंड प्रोसेसिंग अकाउंट्स एंड पेरोल सिस्टम एज वेल एज स्टॉक मैनेजमेंट कोबल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ऑरियंटेड लैंग्वेज कोबल का डेवलप का एकमात्र आधार था बिजनेस का ये अकाउंट और पेरोल में वर्क करता है और सिस्टम को क्रिल फाइट करता है इसका काम स्टॉक स्टॉक मैनेजमेंट में भी होता है कोबल स्टैंड करता है कॉमन बिजनेस ऑरियंटेड लैंग्वेज पर थर्ड है पास्कल इट इज इंस्ट्रक्टेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक पर्पज ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका स्ट्रक्चर uh, किया गया नहीं uh, निर्माण किया गया है इसका ऐसा फंक्शन है कि जो सिर्फ बिजनेस और साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज हो सकता है 
इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेश फास्कल इसका नाम पड़ा है एक फ्रांस के मैथमेटिशियन गणितज्ञ से जिनका नाम था ब्लेस पास्कल हु हैड इन्वेंटेड पास्कल्स एडिंग मशीन्स इट मीन्स पास्कलिन जिन्होंने पास्कलिन बनाया था यानी पास्कल्स एडिंग मशीन बनाया था फोर्थ नंबर में है फॉर्ट्रेन फॉर्मूला ट्रांसलेटर इज डिजाइन टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस यह चीज़ फार्मूला ट्रांसलेट और पर डिज़ाइन किया गया है और ये जटिल से जटिल समस्या यानी कैलकुलेशन में या साइंटिफिक कैलकुलेशन में आने वाली जटिल से जटिल समस्याओं में ये कैलकुलेशन में काम में आता है फॉर्ट्रेन वॉज डेवलप्ड बाय जॉन बैकस फॉर्ट्रेन किनके द्वारा डेवलप किया गया है जॉन बैकस के द्वारा लिखते हैं लोगो इट यूज इज टोटल ग्राफिक टू टीच सिंपल टेक्नी डिजाइनिंग टू चिल्ड्रेन इट यूज इज टोटल ग्राफिक टू टीच सिंपल डिजाइन टू चिल्ड्रेन यह सिंपल सिंपल डिजाइन जैसे रेक्टेंगल सर्कल इलिप इलिप्स ये सब बनाने में काम में आता है लोगो वॉज डेवलप्ड बाय सेमर पेपर्ड ये सेमर पापेट के द्वारा बनाया गया है ये बच्चों को सिंपल सिंपल ड्राइंग सिखाने में बहुत ही मदद करता है इसके लैंग्वेजेस बहुत ही इजी हैं सिक्स नंबर है सी इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर डिजाइनिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के काम में आता है इट वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन सेवेंटी डेनिस रिची एट ए एंड टी बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन किया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए इसे डेवलप किया है उन्नीस सौ बहत्तर ईस्वी में डेनिस रिची के द्वारा और इसे कहाँ डेवलप किया गया है ए टी एंड टी बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में सेवन्थ है सी प्लस प्लस इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंट लैंग्वेज ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इट इज प्रोपर पॉपुलरली यूज फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इट वॉज डेवलप्ड बाई बेजेम स्ट्रोस्ट्र इन इन नाइनटीन एटी थ्री एट ए एंड टी बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये बहुत ही उपयोग में आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये भी और इसमें एक और खासियत है इसे हम वेव डिज़ाइनिंग जैसे वेब पेजेस देखते हैं आप जावा और सी प्लस प्लस से हम वेब डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं ईजीएसट वे में इसे भी उसी कंपनी ने बनाया है यानी ए टी एंड टी बिल टेलीफोन लेबोरेटरीज कंपनी में इट इन्हांस द इफेक्ट इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस ऑफ सी लैंग्वेज इट इन्हांस द इफेक्टिवनेस ऑफ सी लैंग्वेज यह सी लैंग्वेज का ही एडवांस वर्जन है लास्ट है जावा इट इज एन एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट हैज बीन ड्राइव फ्रॉम सी एंड सी प्लस प्लस Java was introduced in 1995 by Sun Microsystems. यह लैंग्वेज जो है ये ये भी C और C++ प्लस प्लस का ही एक एडवांस वर्जन है इसे नाइनटीन नाइन्टी फाइव में सन माइक्रो सिस्टम्स के द्वारा बनाया गया है अब इसके द्वारा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स भी बना लोगे अच्छी तरह से और आज ये चैप्टर भी आपकी फुल खत्म हो गई चैप्टर टू अब न्यू चैप्टर न्यू वीडियो से आप देखेंगे थैंक्स